এই ভিডিওটির মাধ্যমে বন্ধুরা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ছুটি নিয়ে সমস্ত তথ্য আলোচনা করব যারা বর্তমানে কর্মরত বা ভবিষ্যতে যারা কর্মরত হবে সকলের কাছে এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ছুটি সাধারণত আট প্রকার হয়ে থাকে অনুমতি সহ ছুটি অর্থাৎ পিএল যাকে আমরা বলা হয়ে থাকে পারমিশন লিভ আকস্মিক ছুটি সিএল অর্থাৎ ক্যাজুয়াল লিভ অর্জিত ছুটি ইএল অর্থাৎ আর্ন লিভ সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ক্ষেত্রে এই তিনটে ছুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও চার নম্বর দেখো অর্ধবেতন বা সমবেতন ছুটি পাঁচ নম্বর অক্ষমতাজনিত ছুটি ছয় নম্বর নিরোধন ছুটি সাত নম্বর হাসপাতাল ছুটি আট নম্বর অসাধারণ ছুটি তো ফার্স্টে আমরা পিএল নিয়ে আলোচনা করব সাধারণত সরকারি ছুটি যেগুলো হয়ে থাকে সেখানে দেখবে ক্যালেন্ডারে শনি রবিবারও ছুটি দেওয়া থাকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ছুটির ডে যেগুলো সরকারি ছুটি সেগুলোকে সাধারণত পিএল হিসাবে ধরা হয়ে থাকে সেই সময় তোমার উপরিউক্ত কর্তৃপক্ষ যদি তোমার ছুটি স্যাংশন করে তবে এই ছুটি পাবে আর এই ছুটি কিন্তু বছরের শেষে জমা থাকে না খেয়াল রাখবে এই ছুটি বছরের শেষে জমা থাকে না অবশ্যই কর্তৃপক্ষ পারমিশন দিলে তবে এই ছুটি গ্রাহ্য হয়ে থাকে এবার দেখো সিএল জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট চোদ্দোটি আকস্মিক ছুটি পাওয়া যায় এই ছুটিটিও সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বছরের শেষেও এই ছুটিটি জমা থাকে না অবশ্যই কর্তৃপক্ষের উপর প্রত্যেকটা ছুটি কিন্তু নির্ভর করে আর সিএল ছুটি বছরে চোদ্দোটি পাওয়া যায় সাত দিনের বেশি আবেদন করতে পারবে না এবার দেখো ইএল জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট তিরিশটি এই ছুটি পাওয়া যায় এই ছুটির ছয় মাস অন্তর হিসাব করা হয় অর্থাৎ প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পনেরোটি ছুটি আর পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে পনেরোটি ছুটি দেওয়া হয় সম্পূর্ণ ছুটিটি নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের উপর এই ছুটি তুমি সর্বাধিক তিনশো দিন জমাতে পারবে তিনশো এক দিন জমাতে পারবে না তিনশো দিন সবাই জমিয়ে রাখতে পারবে এবং অবসর গ্রহণের সময় তোমার সম্পূর্ণ বেতন সেই সময়ের বেতন অনুসারে তুমি এই তিনশো দিনের হিসাব করে টাকাটি পেয়ে যাবে যদি তুমি এই ছুটি না কাটাতে চাও সর্বাধিক একশো কুড়ি দিন এই ছুটির জন্য আবেদন করতে পারবে ধরো তোমার একশো একুশ দিন তোমার ছুটি জমানো হয়ে গেছে ইএল তাহলে তুমি একশো কুড়ি দিনের জন্য সর্বাধিক আবেদন করতে পারবে তবে সম্পূর্ণ ছুটি নির্ভর করবে কার উপর কর্তৃপক্ষের উপর এবার সমবেতন ছুটি বর্তমানে দশ দিনের সমবেতন ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে সর্বাধিক এই ছুটি তিনশো সত্তর দিন জমাতে পারবে এবং এককালীন ষাট দিনের জন্য এই ছুটি আবেদন করতে পারবে পুলিশ কর্মচারীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে খেয়াল রাখবে পুলিশ কর্মচারীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই ছুটি পেয়ে থাকে তবে প্রত্যেকবার তোমাকে ডাক্তারের কাগজপত্র অবশ্যই জমা দিতে হবে যে তুমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটি পেয়েছো পাঁচ নম্বর বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কোনো পুলিশ কর্মচারী সরকারি কাজ করতে যদি আঘাত পায় বা অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ ক্রমে চব্বিশ মাস পর্যন্ত এই ছুটি পেতে পারে পরবর্তীকালে এই ছুটি তোমার চাকরির জীবন থেকে অল্প অল্প করে কেটে নেওয়া হবে যদি সরকারি কাজকর্ম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা আঘাত পাও তাহলে এই ছুটি তুমি পেয়ে যাবে তাহলে কত মাস ছুটি পাবে চব্বিশ মাস পর্যন্ত এই ছুটি তুমি পেয়ে যাবে এবার দেখো আসছে নিরোধন ছুটি এই এই ছুটিটি পুলিশ কর্মচারীকে দেওয়া হয়ে থাকে কোনো সংক্রামক ব্যাধি অর্থাৎ কোনো ছোঁয়াচে রোগ হলে এই ছুটিটি দেওয়া হয়ে থাকে প্রমাণপত্র সমেত একুশ দিনের অর্থাৎ ডাক্তারি প্রমাণপত্র লাগবে তার একুশ দিন ছুটি পাবে সর্বাধিক ত্রিশ দিনের ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে পরে চাকরি জীবন থেকে এই ছুটিগুলি অল্প অল্প করে তোমায় কেটে নেওয়া হবে এবার আসছে হাসপাতাল ছুটি এই ছুটি তিন বছরের মধ্যে তুমি তিন মাস পর্যন্ত পেতে পারো তবে তুমি পুলিশ সরকারি হাসপাতালে অবশ্যই ভর্তি থাকতে হবে তবেই তুমি এই সুবিধাটি উপভোগ করতে পারবে এবং সর্বশেষ আসছে অসাধারণ ছুটি ধরো কোনো পুলিশ কর্মচারী কোনো ছুটি আর জমা নেই এই মুহূর্তে তার আর্জেন্ট ছুটি দরকার ছুটির জন্য আবেদন করলো ছুটিও পেয়ে গেল সেই মুহূর্তে কী হবে যে কয়দিনে সে ছুটি নিচ্ছে সেই কয়দিনের বেতন তার থেকে কেটে নেওয়া হবে এটাই হচ্ছে অসাধারণ ছুটি যদি বন্ধুরা এই ধরনের ইনফরমেশন পেতে চাও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সম্বন্ধে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলকনটি বাজিয়ে রাখো জয়েন্ট বন্ধু নতুন দেখা হবে সুস্থ থেকে ভালো থেকে আর ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করো বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে দাও